este, este, estamos trabajando porque también es un evento primeramente cultural para hoy festejar y para que hoy también la gente conozca que es un, somos un, una ciudad con mucha historia, con muchos años de, de su creación, con la primera iglesia religiosa que, que es la parroquia y que también cumple esos años de vida y la verdad es que este, combinado eso este, también vamos a hacer eventos deportivos, eventos este, culturales este, y bueno también va a haber eventos también artísticos donde le vamos a regalar un espacio de, a la sociedad de, de, pues de, 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 que disfrute con la familia. ¿Ya se confirmaron la, la este, los artistas? Que no, van a hacer no y, y me había equivocado. Este, eh, ¿a quién, eh, ¿A quién, quién había dicho? Nosotros. Eh, Seren Muñoz, no, es, Francis y eh, Pandora. Eh, digo, Francis y Pandora estamos en... Pero es Alfredo Oliva. Alfredo Oliva. Entonces, ya está confirmado, sí. Estamos, estamos todavía este, trabajando en eso, pero hay que resaltar que el tema también es de seguirle dando difusión y grandeza a, a esta ciudad y, y también que la gente conozca parte de la historia. Yo, la verdad es que nadie se había preocupado porque hoy las nuevas generaciones supieran que hay una fecha donde la ciudad cumple 400 años. Tenemos que seguir trabajando para que esta ciudad crezca. Pero ¿cuál es el presupuesto para el trabajo? No, pues desgraciadamente, ¿eh? ¿Cuál es el presupuesto para el trabajo? Este, todavía no tenemos este dato. Lo estamos analizando. Y siempre va a ser un inversor. Hoy, como pudieron ustedes observar, también es un tema ya no nada más local. Hoy vino gente de muchos estados voy a disfrutar de un, un espacio las cuentas de la feria ya están a punto de entregarse alcalde cuando comienza la rehabilitación ya de los están en el proceso de licitación cuestiones importantes y, y el tema como se los he comentado y los que tuvieron la oportunidad de acompañarme a un recorrido no es que los carros se derrapen es que la vida útil del concreto ya se cumplió y si no hacemos algo Ustedes pueden transitar por el bulevar y ver que está en muchos lugares ya fracturado. Ya visualmente hay otros lugares donde apenas empiezan a ser como jovenitas y ahí ya les expliqué, que penetra el agua, una vez que se satura, saca los finos y se va haciendo un hueco. Entonces cada vez se va fracturando más. Entonces eso hace que cada vez salgan finos de mayor tamaño. Bueno, y después se haga un bache. Creo que Siempre se los he dicho, hay que aprovechar la disposición que tiene este gobernador de modernizar esta ciudad. Pero cuando la... queramos hacer, cuando, cuando queramos hacer nosotros esas reparaciones, no vamos a tener recursos. O sea, imaginen que eso va a costar 100, 100 millones de pesos. ¿Cuándo van a empezar? Este, este, hay, una, hay, un, hay, un proceso de, hay un proceso de licitación, como les comentaba. Pero yo este, invito a los medios y a la sociedad a que reflexionen de que hay una disposición importantísima del señor gobernador de hoy darnos una grandeza. Por supuesto que nosotros tenemos una obligación con la sociedad, pero después nos reclaman que no hay, que no hay generación de empleos. Si tenemos un atractivo más, por ejemplo, el Parque Tatuco, que también en su supervisión de rodamiento ya está empezando a presentar más formaciones, hoy vamos a tener la sustitución de toda esta carpeta y vamos a tener... 10 o 12 años más, hoy un parque de accesos dignos, con hoy movilidad digna. Entonces, hay que ver el lado positivo de las cosas. Este, Ayer un grupo de deportistas. De 6 o 7 deportistas. Sí, ¿no? ¿crees, ¿Crees que eso represente los miles de gente que van, las miles de gente que van? O sea, no hubo convocatoria, porque creo que la gente está de acuerdo que hoy Valles tenga un atractivo turístico que de generalmente no tenemos ninguno, o sea, que va a venir gente de otros estados a visitarnos, es una, una, son figuras gigantes donde va a haber dinosaurios con el parque temático, dinosaurios, tanto que han solicitado un área para mascotas, tanto que han solicitado más espacios deportivos, va a haber canchas de básquet, de fútbol, Pero no de está goles. en contra del proyecto, sino en hecho de, de haber derrumbado, demolido. Pues estaba, pues, está, está fracturado, o sea, vean físicamente cómo está el, el 
uh, la entrada principal y vean con la facilidad que hoy se demolió, con, ni siquiera tuvo que esforzarse la máquina. Y vamos a darle un cambio de imagen. ¿Con el cambio de nombre, presidente? Este, eso, es, eso es, no, 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 es que no necesariamente se tiene que cambiar. Se va a hacer una consulta, este, lo voy a decir tanto poco, tanto poco. ¿Pero por qué la consulta si ya tiene un nombre? Para... Porque, digo, a lo mejor que hoy que es, que va a ser un parque temático, que va a haber un tema, o sea, a lo mejor comercialmente, como va a ser un atractivo y va a ser una inversión también para darle difusión, se puede, puede que cambie la opinión. ¿Es un Pero, proyecto cuánto tiempo? Ese se va a hacer en este año, en este año se tiene que terminar. Analizarlo como un todo, o sea, yo sé y que hay mucha gente que le gusta y, y así, y así lo vamos y, y, y poder que le un nombre, o sea, digo, no es una imposición, no es algo que nosotros queramos hacer, simple y sencillamente que hay que verlo como también, como que hoy va a ser un atractivo turístico que a lo mejor a la gente no, no le familiariza el tema de tanto cop Pero ya sí se conoce prácticamente. Sí, pero hoy lo queremos hacer regionalmente, o sea, en otros estados en otros lugares, o sea, no, no es un capricho, el tema es que queremos potencializar una inversión tan importante donde vamos a tener un atractivo turístico donde le vamos a dar vida a un parque prácticamente solamente es utilizado de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana y de 6 de la tarde a las 7 de la tarde, hoy vamos a tener iluminación, este, ya no ya va a ser lámpara. El río al campo porque digo, pasó un costado en el río y por eso son muchas descargas. Este, es un tema que también vamos a empezar a trabajar en ello. Este, el problema es que, que hoy todo lo que haces y que y como han, por muchos años se ha hecho, bueno, pues hoy la gente opina que es una imposición de un gobierno autoritario. Por supuesto que hoy mismo voy a, para que estén enterados, voy a instruir al director de la policía para que hoy vuelva a retirar tanto el blog que ponen en, en los bulevares y, este, y tanto también la gente que hoy ocupa espacios, ocupa los biciclos, ocupa las cubetas, ocupa todo en los mercados, porque no está permitido, pero como históricamente y por temor y por el tema político, han sido un botín político, bueno, pues han sido permisivos y hoy que se busca hacer otro, ejercer un reglamento, bueno, pues la gente se molesta. Está los pueblos locatarios también establecidos, de la gente que está en la Juárez, en, la, en el bulevar también, les vamos a quitar todas las cosas. Las acciones, sí, ya hay un reglamento y lo vamos a aplicar. O sea, nosotros nos, simplemente que pues, la gente es, digo, por temas, de este, creo que más que nada políticos, por temas de, de no hoy desgastarse, bueno, pues la gente es permisiva, pero nosotros ya vamos a empezar a ejercer este, lo que hoy nos oculta la ley, porque hay reglamentos que prohíben también el, el tema de, de la tierra. El, 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 este, Seguimos nosotros en eso. ¿no? Este, ¿Y la plaza y el mercado? Tenemos un amparo, hay gente que, pues, como hoy necesito sentarme con el caso de, de la plaza, tenemos un amparo. Y bueno, pues eso ahuyenta a los inversionistas y queríamos hacerlo. Nosotros no, no tenemos dinero no para hacerlo. Esa situación de pues es que como se amparan y se vuelven a amparar las la leyes. ¿Y el mercado también está en la misma sintonía? Este, el, el mercado, digo, ahí hay que llegar a un acuerdo con los locatarios porque ahí sí hay, perjudicamos a familias porque son de un, de, tienen que haber mucha voluntad. Vamos a seguir trabajando con ellos. La verdad es que. Insisto, la gente va bajo su propio riesgo. Nosotros ya tenemos un dictamen que el mercado no está en condiciones y que en cualquier momento puede subir. Pero ya no le va a alcanzar el tiempo, sí, todavía para este, el mercado. No sabemos. Este, no he tenido oportunidad de platicar con la, con el, no tengo oportunidad con la juez calificadora. Este, ya hay un dictamen. Digo, tan pronto. Este, lo, lo platiqué con ella. ¿Pero bueno, bateada lo de Sam? Este, no, 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 no. Este, ya hay un... Pronto van a tener...
sea, mayor... estamos previo a la temporada ya de lluvia. De... Pues no, de hecho se han adelantado, gracias a Dios. La verdad es que me preocupa y me ocupa porque sé que nos falta mucho por construir en muchas hoy, eh, colonias de la periferia, en muchas hoy... Ya comenzó el desatolve de arroyos. Ya, que sí se está haciendo. Ya, 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 ya. Este, ahorita voy a tener una plática con los consejeros este, para platicar con ellos, para que nos voy, tener un acercamiento con ellos y que nos ayuden a darle prioridad. A, porque recuerden que gran parte de lo que el recurso que se invierte es validado en totalidad por ellos y esa solicitud de ellos. Pues, este, ¿Ya tuvo, perdón, acercamiento con la nueva delegada de la ICC? Sí, por supuesto, estuve con ella, no sé si vieron la imagen. Hay una discusión total, que de hecho es mi amiga personal, que fue compañera en el proceso electoral de, para que hoy estuviéramos con esta responsabilidad y, y para que hoy el gobernador también estuviera ahí, fue pues, parte, parte fundamental proyecto y pero aparte de hoy es una mujer profesional, una mujer luch, luchista, muy práctica y creo que nos va a ayudar mucho a destrabar muchas situaciones que pues porque también por la publicidad, por, por presiones, este, bueno pues hoy, hay muchas rampas de transporte colectivo pues vamos a ver digo pudiera, pudiéramos hacer un una, una pequeña central de, de rampas para que, pero también con inversión de los mismos hoy el problema es que hay, hay dinero hay muchos que de ellos que son permisos y no son concesiones pues, eh, tienen la incertidumbre de que hoy que se venzan bueno, pues, y eso es con lo que vamos a trabajar con la a ver próximamente es así pues yo, 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 10 días más tenemos mucho trabajo, lo que pasa es que a lo mejor físicamente ustedes quisieran tenerme todos los días aquí, este, pero atiendo en otros, este, en otros departamentos, porque también hay un trabajo administrativo, yo no solamente digo, mi función es atender a la ciudadanía y, y atenderlos hoy a los medios de comunicación, yo le agradezco mucho toda su disposición para que hoy lo que estemos haciendo es de discusión. Pero, de mañana es el día del maestro, el festejo. De, este, de la... Sí, la verdad es que es importantísimo que hoy tengamos conciencia de que es un tema serio, que es comprensible que estemos rodeados de cuencas y que hoy estemos bateando por agua, que hoy ya tengamos este, una solicitud por parte de, de Conagua de, de empezar a buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Eh, hoy, ¿Alguna represa que se pudiera, hay un proyecto de, o para retener el agua del río Valle? Para, sobre todo para el tema de, de, de los riegos. Este, Ahí tenemos este, detectado y que hay aguas profundas, tenemos la laguna. Eh, yo la conozco como laguna del Mante, pero la presa se llama Laquilla. La Laquilla. La y este, hay muchas opciones, pero se llama Monterrey, que es una ciudad con, con ingresos per cápita y con tanto personales como administrativamente miles y miles de millones de pesos. Bueno, hoy sufrieron un desastre de agua, bueno, pues hay que crear conciencia en la ciudadanía. Hay un estudio que dice que en los próximos 10 años va a haber más toneladas de basura que, que de peces. Entonces creo que le estamos haciendo un daño a, hoy a nuestras cuencas, hoy no cuidando. Hay un tema que históricamente también es complicado. Este, ocupen el río Valles para lavar los carros. Entonces, pues sigue el negocio ahí. Sí. Oye, alcalde, eh, pedirán a la Conagua que se haga una verificación de la cascada de las minas, de minas viejas donde se hizo una oquedad 200 metros arriba y donde se está yendo el agua del río, hay, en la cuenca del río Valle. Hay, un, hay un, este, una solicitud de que sí, 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 sí hizo un, un socavón que está bajando, limitando el, el, que el río Valle se alimente. Este, ya están haciendo estudios ahí los geográficos no está dentro del municipio y es, las pero aguas son, ahí, son pero, 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 pero el agua se va ahí. Pero, la, se está las, desviando ya ¿no? sí pero pero es un tema federal las aguas son federales nosotros no podemos o sea, pero alguna petición ya está se hecha la petición ya está alcalde ¿Cómo es, el este, ¿Cómo es, es un tema que las repercusiones ya quisieran tenerlas pero son los fósforos que hicieron una misión pasada que eran 
de Chapas. Pues no, o sea, en teoría eran de, 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 de quinta o no sé qué, o décima generación y que iban a... ¿Qué solución se le va a dar? Pues ya, estamos, ya pedimos las reflexiones y si es necesario vamos a mandar por ellas a donde tengan que estar para que no sea en julio, en junio. ¿Se los de alta tecnología? Pues digo, ustedes han visto cómo hemos, hemos batallado, hemos reparado cerca de 6, 7 veces los semáforos eh, y la verdad es que digo, vamos a instalar uno, espero que... ¿Dónde lo van a instalar? En, es en la, ese día se los comenté, es en el ejército mexicano con... ¿Con el qué? Con frontera, sí, por ejemplo, San Luis. ¿A dónde estaba la petición? Sí, la petición de los asesinos. ¿Sale más barato comprar las piezas que comprar nuevos? Es que aparentemente se pensaría que un semáforo, este, o sea, si tú lo ves físicamente, cuesta o sea, 200 mil pesos y un semáforo cuesta un millón y medio. No, este, no es tan económico como se piensa. Este, la solución es que tuviéramos conciencia vial. Pues hoy hay puntos que definitivamente se requiere porque. El, el que está con la central camionera, ese nunca se volvió a colocar. Y es que se robaron las piezas, se robaron todo. No se lo colocaron. Sí, lo, lo vamos a, a priorizar, pero hacemos, ponemos semáforos o hacemos calles, ponemos semáforos o alumbramos la ciudad. No alcanza el O sea, pues que después de tantos años de un atraso total, lo que sí les puedo decir que en esta administración se van a reparar, reconstruir. Y este, creo que lo que no se había hecho en cinco o seis administraciones en cuanto a realidades. ¿Pero si alcanza para traer artistas? ¿sí? Que también alcanza para... Es parte de lo que se ocupa para darle difusión a la ciudad. Hay que recordar que somos el núcleo de, del desarrollo turístico de aquí. Tenemos que también buscar que la gente se quede aquí. Por eso es lo importante del parque. Eh, hoy el tema de, la, de crear momentos de felicidad y de que la familia hoy conviva eh, es una responsabilidad también de nosotros. La descomposición que hay familiar, tristemente tenemos actos de violencia familiar casi todos los días y se, por supuesto que se potencializan más el, los fines de semana. Entonces hay que insistirle a las mujeres que, pues que no están solas, que tenemos una instancia, que por favor, nos ayuden a, a denunciar. O sea, que, que aquí seguimos trabajando, la verdad es que hay muchos ¿Mañana es el día del maestro? El festejo del mañana, maestro es, el, mañana es el día del maestro. Hemos preparado un reconocimiento por, como el tema del día de las madres, creo que a los maestros hay mucho que agradecer. Hay gente muy exitosa que hoy se ha, ha formado con la paciencia, con la dedicación de muchos maestros que han sido la verdad es que muy tolerantes, muy prácticos y muy pacientes con nuestros hijos. El día de ayer, antier, tuve la oportunidad de, me ha hecho un tema que me hace muy, me llena de felicidad, de satisfacción y de orgullo, que ya gracias a Dios mis dos hijos ya están recibidos. La verdad es que este, creo que a los maestros hay que brindarles y festejarles y reconocerles su trabajo, no solamente el, ya 15, sino todo el año. ¿Cómo apoyará ah. el municipio en este festejo? Totalmente, el, 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 el evento es municipal este, y les daremos un desayuno y les daremos algunos obsequios. Alcalde, en el tema de participación, ¿cómo se va a 